Hola, buenas a todos, aquí es Skeller HD con un nuevo vídeo, hoy os traigo eh, los primeros traspasos que han salido para el Ultimate Team traspasos de jugadores que han sido eh, vendidos a otros equipos y que a partir de hoy dejan de salir en sus equipos antiguos y voy a silenciar el Skype y dejan de salir en sus equipos antiguos y salen solo en los nuevos, ¿vale? Eh, bueno, vamos a, vamos a empezar aquí la lista. En la primera posición tenemos a Eden Hazard, que deja el Lille y sale en el Chelsea. Ya solo sale en el Chelsea. Y como algunos jugadores tiene una versión me mejorada. En este caso pasa de tener 85 a tener 86. No son versiones especiales en carta negra. Son ver versiones normales, de, en este caso de, de oro raro y el jugador pues obviamente se ve incrementado sus atributos en nada, en realidad tampoco es mucho pero aumenta sus atributos el, luego tenemos a Ezequiel Davetsi que, que deja de salir en el Nápoles para empezar a salir en el Paris Saint Germain eh, otro, otro de los jugadores más, más caros, lo que os dije en el otro día en el, en el vídeo de del mercado de fichajes, los dos bombazos de, mm, del verano, pero bueno, mm, ahora mismo hay uno que puede ser aún mayor, aunque todavía no está del todo claro, ayer anoche parecía que sí estaba claro, ya que de hecho el, hasta el dueño de su club antiguo dijo que estaban vendidos, pero bueno, el caso es el de Ibra y Thiago Silva, que ayer el dueño del Milán, creo que fue Berlusconi o Galliani, no sé, uno de los dos dijo que, que se habían vendido, que ya estaban vendidos al Paris Saint Germain, por 65 millones de euros los dos, a mí, a mí me parece bastante barato, eh, los dos por 65 millones de euros, pero según dijo eh, Galliani o Berlusconi, que no, no me acuerdo quién habló, eh, vendiendo a Thiago Silva y a Zlatan Ibrahimovic se ahorraban 150 millones de euros gracias a sus salarios Ibrahimovic cobra 12 millones de euros por temporada netos y Thiago Silva no tengo ni idea, vamos, pero tiene que tener un sueldo alto también bueno, luego pasamos aquí y vemos como no hay medias se sale NOA, NA, NA eso quiere decir que son jugadores que dejan de salir en sobres que, por ejemplo, en el caso de Didier Drogba, se va a un equipo de la Liga China, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se va a un equipo de la Liga China y como la Liga China no sale en el Ultimate Team, pues deja de salir en los sobres. Eh, casos anteriores, así que yo recuerde a eh, Marlos, el jugador de plata del Sao Paulo, que se fue al Metalist Kharkiv y dejó de salir en Ultimate Team. Y el Siño, el de Internacional de Porto Alegre, que también se fue a otro equipo que ya no sé cuál es, pero pero se fue y dejó de salir. Luego, eh, Samir Handanovic, el portero serbio, creo que es, corregidme, pero creo que es serbio. Eh, de Ludinese se va al Inter y le mejoran 3 puntos, pasa de tener 79 a tener 82. Eh, Shinji Kagawa, que se va al Manchester United, procedente del campeón de la Bundesliga, del Borussia de Dortmund. Y le mejoran 2 puntos de 82 a 84. Luego, Diego Rivas, que bueno, está ahí el Atlético negociando para que para adquirir los servicios de, de Diego Rivas ya de forma definitiva, pero mientras que no lo consigue, pues el jugador, el brasileño, vuelve a, a su club de procedencia, el Wolfsburgo, ya que en el Atlético estaba cedido con una opción de quedárselo el Atlético, no sé si para siempre o con un año más, eh, pero el Atlético tiene un, ha tenido problemas económicos y tal, y, y, no, y no le podía pagar en un principio. Y está ahí negociando con el Wolfsburgo para conseguir la, el transfer definitivo, lo que es el traspaso. Le mantiene la misma media, sale en el Wolfsburgo, pero os repito que quizás en un futuro pues deje de salir en el Wolfsburgo. Eh, Marcos Reus, o Marcos Reus, eh, la revelación, el mejor jugador de la pasada Bundesliga, bueno, mejor no, uno de los mejores pero sin duda la revelación, dentro del equipo revelación, que fue el Borussia Mönchengladbach, se va al Borussia de Dortmund y le suele la media de 81-82, y eso también es importante, pasa de ser eh, medio derecho a ser media punta, es decir, pasa de ser un jugador de banda a ser eh, media punta. 
eh, aparentemente da igual un sitio que otro, pero en Ultimate Team es la diferencia entre tener 9 de compenetración o no tenerlo. Por eso, por eso considero re relativamente importante el cambio. Luego Team Vice, que se mantiene en la media y se va al Hoffenheim, procedente del Verde del Verde Bremen. Lukas Podolski, que va con la misma media al Arsenal, procedente del Fútbol Club Col, del Colonia. Eh, el Arsenal que se ha reforzado bastante bien, por ahí abajo, no sé si, sí, por ahí abajo tenemos también el, el otro delantero, a, a Giroud. De momento lleva dos buenos refuerzos el Arsenal. Eh, Diego Forlán, que deja Inter para irse a, al otro Inter, a Internacional de Porto Alegre, con la misma media. Alessandro Nesta, que se va a América a jugar y deja de salir en sobre, ya que el club al que se va no sale en el FIFA. La Liga Americana no sale completa, la MLS, ni la Liga de Brasil tampoco. Así que si se va a uno de esos clubes, pues desaparece, como es el caso de Alessandro Nesta. Emanuela de Bayor, que termina eh, la, la sesión... Con el Tottenham y vuelve al Manchester City con la misma media, con 82. Lucio que deja Inter y se va a la Juventus, ya os lo visteis en el otro vídeo, llega libre al campeón de la Serie A y mantiene la misma media. Diego López, eh, quizás el mejor portero de la Liga BBVA, deja el Villarreal que descendió a segunda división, ficha por el Sevilla y sale en el último team con la misma media. Claudio Pizarro, deja el Verde Bremen, ficha por el Bayern de Múnich le suben un punto de media, sale con 83 y el delantero peruano, creo que es peruano, vamos eh, que vuelve al Bayern de Múnich, quiero recordar que ya estuvo una vez eh, Sebastián Llovinco, que eh, efectuó la Juve la opción, de re, la opción de recompra que tenía sobre él eh, el exjugador de, de Parma, ya, ya es jugador de Parma por 10 millones de euros lo, lo recompró la Juve Viene con un punto más, con 82, y de hecho un servidor que les habla ya tiene a, a este chaval, tampoco es muy caro, vamos, me ha costado mil monedas en la formación 4222, tampoco le sube mucho, le sube un poco el tiro y un poco el pase, pero ya está, tampoco es una mejora notoria. Rodrigo Palacio, que deja el lleno y ficha por el Inter, con dos puntos más de media también. Ricardo Montolivo, que con la misma media... Eh, se va de la Fiorentina y llega al Milán Marco Di Baio que deja de salir en sobres desconozco el motivo vale porque no sé dónde se ha ido Di Baio, pero deja de salir en sobres Felipe Melo que estaba en un club que no salía en Ultimate Team pues ahora sí, sí sale porque ha vuelto de la sesión y está en la Juve y vuelve, a y vuelve a salir en Ultimate Team con media 80 no ha salido en todo el Ultimate Team y empieza a salir ahora y yo lo he visto y tiene unos stats bastante interesantes, sobre todo para, para hacer un centrocampista destructor. Raúl González, que deja, de, que deja de salir en sobres, ya que se fue a la Liga de Qatar y estaba en el Schalke, así que deja de salir, de salir en sobres. Erne Adler, que va con la misma media del Bayer Leverkusen al Hamburgo. Mario Manchukic, el delantero croata, que con la misma media se cambia del Wolfsburgo al Bayern de Múnich. Parjin Sun, que con la misma media también, pasa del Manchester United al Quispar Ranger. Giroud, que aquí sí que no entiendo yo que tenga la misma media, pero bueno, es lo que han hecho con la misma media del Montpellier al Arsenal. Lucas Barrios, deja de salir en sobres, creo que es, creo, no os lo puedo asegurar, creo que se fue a China, pero no os lo puedo asegurar. Está el Borussia de Dortmund y se fue, y deja de salir en sobres. Y Jordi Alba, que al igual que Montolivo, que está por aquí arriba y que se me olvidó deciroslo, Jordi Alba, que salió el miércoles ya, salió ya en el Fútbol Club Barcelona, y importante, reconvertido de, de medio izquierdo a lateral, a lo que es la posición en la que ha estado jugando toda esta temporada y en la que ha sido el mejor lateral en la Eurocopa. Y bueno, pues esta es la lista de fichajes que ha salido hasta ahora, vamos, ¿no? esta ha salido hoy. Todos estos jugadores han salido hoy, menos Montolivo y Jordi Alba, que estaban ya desde el miércoles. Por cierto, Jordi Alba con 4 puntos más de media. Y aquí faltan fichajes que se han hecho, pero que todavía no salen. El martes, no sé, la semana que viene, eh, haré como, si, como quiero hacer todas las semanas, un vídeo informándoos de cómo va el mercado, de los fichajes más importantes y tal. Eh... 
espero que ya pueda yo incluir en ese vídeo eh, con total certeza y con total oficialidad <ríe> que se dice eh, el traspaso de Thiago Silva e Ibrahimovic al Paris Saint Germain pero todavía no está concretado del todo así que no se puede asegurar nada pero si ese traspaso se concreta pues la liga francesa va a estar va a estar bastante interesante pues bueno hasta aquí ha ido el vídeo, era un poco para informaros, quería hacer un vídeo un poco más corto, pero me, me enrollo demasiado queriendo, queriendo explicar todo. Y bueno, lo, de, lo que siempre os digo, like y favoritos, seguidme en Twitter, arroba para sorteos, para información y demás, y un saludo, hasta pronto.